Ciao amici del bosco, gennaio è un mese molto importante per le potature, in questo mese si possono effettuare diversi interventi, si può cominciare questo importante lavoro nel frutteto, però bisogna stare attenti perché ci sono alcuni alberi che adesso si possono potare e ad altri che invece non possono ancora essere toccati perché è troppo presto e fa troppo freddo. In questo video vediamo cosa possiamo potare a gennaio e cosa non possiamo potare. Cercherò di essere il più precisa possibile ma tutto quello che vi dico va rapportato alle vostre condizioni climatiche. Ambienti diversi comportano anche tempi diversi per gli interventi di potatura. Gennaio è il mese della potatura della vite, il mese più importante tradizionalmente. In realtà si può anche cominciare prima e andare avanti anche nel mese di febbraio, ma bisogna farlo con grande cautela perché se si procede a tagliare la vite quando è già avvenuto il risveglio vegetativo andremo a far piangere proprio la vite, ovvero a far uscire la linfa e quindi a danneggiarla. Nel mese di gennaio la vite è sicuramente il riposo vegetativo e quindi possiamo intervenire. Certo se abbiamo tanti vigneti allora potrebbe essere necessario cominciare un po' prima e proseguire più avanti. Una cosa importante da tenere in considerazione è che i nostri tagli vanno a influire sui tempi di ripresa vegetativa delle piante, soprattutto nel caso della vite questo accade, quindi se andiamo a potare molto presto la vite si sveglierà presto e potrebbe rischiare delle gelate tardive quindi dovremmo essere bravi a trovare il momento giusto comunque sulla potatura della vite abbiamo fatto diversi video vi mettiamo i link per andare a vedere anche le tecniche giuste di potatura a gennaio si può potare il nocciolo io nel mio campo ho diversi noccioli vi faccio vedere come sono intervenuta il nocciolo può essere coltivato con una forma a cespuglio come questo oppure fatto crescere ad alberello qui abbiamo una forma a cespuglio adesso vediamo come intervenire cosa in interessante del nocciolo che ha questi doppi fiori in questo momento abbiamo i fiori maschili tra poco avremo invece i fiorellini femminili ma noi andiamo ad intervenire prima sono quelli rossi e piccoli piccoli il nocciolo fa un sacco di polloni quindi vado a togliere tutti i nuovi eh, rami che partono dalla base che sono cresciuti negli ultimi due anni perché l'anno scorso non ho fatto la potatura si vedono bene invece i rami che danno struttura al mio cespuglio sono quelli più grandi e questi li lascio taglio i polloni alla base il più in basso possibile questo lavoro è un po scomodo perché bisogna entrare dentro al cespuglio e alla fine rimangono soltanto i rami principali quelli che avevo scelto più altri due o tre polloni che sono comunque importanti che potrebbero sostituire questi in caso di incidente o quando saranno troppo vecchi o anche addirittura quelli più esterni potrebbero diventare dei noccioli indipendenti da trasferire qui guarda che è successo ne abbiamo tre che praticamente si intrecciano l'uno nell'altro sembrano una treccia devo scegliere quale eliminare e capire come fare Per adesso mi fermo, ho svuotato il nocciolo al centro, ho tagliato un sacco di polloni, alcuni li ho lasciati, ho tolto anche qualche branca più grande, quindi non voglio esagerare negli interventi. C'è della bella aria in mezzo, quindi insomma dovrebbe crescere bene. L'importante è lasciare eh, entrare bene la luce all'interno della pianta e anche far circolare l'aria. Queste sono regole generali per tutte le potature perché la luce aiuta la pianta a svilupparsi, a crescere perché si fa più fotosintesi, l'aria invece previene varie malattie, quelle fungine, quelle batteriche e anche quelle provocate dagli insetti. Altre piante su cui possiamo intervenire a gennaio sono le pomace, ovvero i meli, i peri, i cotogni, queste piante che producono appunto dei pomi. Sono più resistenti al freddo in generale, quindi semplicemente il nostro taglio verrà meglio sopportato perché in generale loro sopportano bene il freddo. L'olivo invece a gennaio lo possiamo potare oppure no? Questa è una questione molto dibattuta e trovate varie scuole di pensiero. Diciamo in generale che è molto importante soprattutto per una pianta invece sensibile al freddo come l'olivo considerare la zona nella quale viviamo. Quello che dà proprio fastidio a questa pianta è essere potata e poi subire una gelata nei giorni successivi. Quindi possiamo potare adesso se siamo sicuri che nel nostro territorio non ci saranno gelate. Invece 
se sappiamo che nella nostra zona eh, le gelate arrivano più probabilmente a febbraio magari ci conviene votare adesso a gennaio per dare il tempo alla pianta di riprendersi e quindi in alcuni casi ecco, potrebbe essere addirittura meglio anticipare invece che posticipare bisogna conoscere il clima della propria zona in generale comunque l'olivo si può potare molto più avanti a marzo e anche ad aprile piante che a gennaio non possono essere toccate se le andiamo a potare rischiamo veramente di fare danni sono in generale le drupace quelle che producono delle drupe e quindi le più comuni sono eh, le pesche, le albicocche, le ciliegie e tutta la famiglia insomma, delle susine. Quindi se avete un albicocco non lo potate adesso, non intervenite a gennaio perché andate a fare grossi danni. Anzi questa è una pianta che come ciliegia è particolarmente sensibile ai tagli. <susurra> Le potature che vi consiglio è meglio farle a fine estate inizio autunno dopo che è, stato, è finito tutto il ciclo produttivo che i frutti sono stati prodotti ma ancora il clima è caldo forse quello è il momento migliore per queste piante il mandorlo fa parte di questa categoria di piante anche esso una drupacea questo è il mio mandorlo per potarlo io aspetterò che comincino a muoversi le gemme quindi ancora è troppo presto da me però c'è una cosa strana e questo un po' dipende dal clima eh, ci sono ancora le foglie verdi della precedente stagione però qui possono entrare in campo variabili diverse infatti il mandorlo dove cresce cresce in zone dove il clima è particolarmente mite tra l'altro è una pianta che fiorisce molto presto quindi potrebbe essere giusto anche potarlo nel mese di gennaio ma insomma fatelo solo se siete certi di stare in un luogo non esposto troppo al freddo poi c'è questa pianta il susino sciro che non so proprio quando potarla perché e comincia a fiorire a gennaio quando fa più freddo che mai è una pazza incredibile e quindi adesso la poterò presto appena ci saranno delle giornate un po più asciutte e calde le aromatiche possiamo potarle a gennaio dipende ogni aromatica ogni pianta ha caratteristiche diverse quindi vanno analizzate una per una però in generale ci sono diverse aromatiche come per esempio la lavanda che vanno potate è consigliabile potarle invece a fine estate a inizio autunno quando hanno completato il loro processo di fioritura ecco quello è un buon momento per queste piante quindi a questo punto dovremmo averlo già fatto il rosmarino invece è una pianta che possiamo potare in questo periodo perché è in riposo vegetativo anche lui con il freddo se ne sta più tranquillo però dobbiamo considerare una cosa il rosmarino fa una bella fioritura e la fa abbastanza presto in primavera se andiamo adesso a potarlo praticamente elimineremo gran parte del suo potenziale di fioritura invece questa fioritura è molto importante una delle prime dell'anno piace molto alle api e altri insetti impollinatori quindi è consigliabile invece per il rosmarino aspettare che abbia fatto la sua fioritura e poi a primavera inoltrata andiamo a potarlo per approfondire questi temi ovvero la potatura la gestione delle piante vi consigliamo di iscrivervi al bosco di ogigia così potete rimanere sempre informati in più vi mettiamo anche due link importanti uno è, riguarda il calendario di potatura che invece è stato realizzato da Orto da Coltivare, lo scaricate, avete il promemoria di quello che vi ho detto e anche delle potature che si possono fare negli altri mesi. E in più c'è anche un corso proprio dedicato alla potatura prodotto sempre da Orto da Coltivare con Pietro Isolano. Le potature sono un evento traumatico per la pianta perché noi andiamo a scoprire la sua parte vitale, la sua linfa, quindi se arriva una gelata prima che la pianta sia riuscita a riparare questa ferita quella linfa esposta gelerà molto più facilmente e probabilmente e quindi farà scoppiare proprio le strutture eh, che costituiscono la pianta e la faranno quindi ammalare e, e uccideranno magari quella parte di pianta che abbiamo esposto al gelo le piante più abituate al clima mite come l'olivo sono molto più esposte a questi danni le piante invece anche di montagna come il pero e il melo invece sono molto più resistenti una regola molto importante per le potature è evitare di farle mentre sta piovendo anche quando le piante sono ancora belle bagnate appena piovuto come in una giornata come quella di oggi perché andremo anche in questo caso a far penetrare l'acqua all'interno e anche a favorire lo sviluppo di malattie fungine quindi quando piove non si pota. Spero che il video vi sia stato utile, vi chiedo di mettere un bel like e se volete iscrivetevi anche alla newsletter per rimanere aggiornati anche quando facciamo varie iniziative. L'unico modo per sapere tutto quello che fa il Bosco di Egitto è iscriversi alla newsletter. Vi lasciamo il link. Grazie, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Dipende, dipende. Nel bosco piove due volte tutto di